வெல்கம் டு ஈஸி குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெங்காய வத்தல் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ரேஷன் புழுங்கல் அரிசியில் வந்து வெங்காய வத்தல் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிவிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் புழுங்கல் அரிசி வந்து ரேஷன் அரிசியை நல்லா நாலு நாள் தினமும் வந்து காலையில் சாயந்தரம் வந்து தண்ணியை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நாலு நாள் ஊற வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கிரைண்டரில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நைஸாக இப்போ கிரைண்டரில் மாவு அரைக்கிறப்பே வந்து நம்ம பூண்டு ஒரு ரெண்டு கட்டி அளவுக்கு பூண்டு உரிச்சி போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கணும் இப்போ பூண்டு சேர்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாவும் ஜீரகத்தையும் வந்து இப்போ இது கூடிய சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் நம்ம இதை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ அடுத்து வேர்க்கடலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து நம்ம பச்சையாகவே இந்த அரிசி கூடவே வந்து வேணும்னா நீங்கள் கிரைண்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சியும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னா நல்லா வந்து நுணுக்கிட்டு நீங்கள் மாவு வெங்காயத்தை சேர்க்குறப்பவே வந்து சேர்த்து நம்ம காய்ச்சி கஞ்சி காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து தண்ணி அளவுகள் எப்படின்னா நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் வந்து மாவு கரைச்சி எடுத்துருக்கோமோ அரைச்ச மாவு எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அதில் வந்து நாலு பங்கு அளவுக்கு ஒன்றுக்கு நாலுன்ற மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கணும் வெங்காய வத்தலுக்கு தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டோம் மாவையும் வந்து கரைச்சி ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு கிலோ அரிசிக்கு வந்து நான் வந்து ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய வெங்காயமாக இருந்தாலும் இல்லைனா ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் அது உங்களோட ஆப்ஷனால் தான் இப்போ நான் வந்து இதை ரொம்ப சன்னமாக வடைக்கு அறிகிற மாதிரி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் வந்து அந்த வத்தலில் சேர்த்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே பழைய வீடியோஸில் வந்து பா சொன்ன மாதிரி தான் கஞ்சி கொதிக்கிற நேரம் வந்து அந்த பாத்திரத்தை பொறுத்து நம்ம சின்னதாக வச்சாக்கா சீக்கிரமாக கொதிச்சு வந்துடும் பெரிய பாத்திரமாக இருந்தால் கொஞ்சம் லேட்டாக ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகலாம் பெரிய பாத்திரமெல்லாம் வச்சோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு கஞ்சி அவ்வளோதான் நமக்கு இப்போது இதை கஞ்சி எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம மேல் மாடி மேலே ஊற்றிட்டு வந்துடலாம் வாங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து வேர்க்கடலையில் நான் போட்டது வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு வேர்க்கடலையோட டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா நுணுக்கிட்டு போட்டுக்குங்க இது கூட இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கூட செய்யலாம் இப்போ வந்து கருவேப்பிள்ளையை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா சின்னதாக அரிஞ்சு கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள் கருவேப்பிள்ளையை இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கஞ்சி ஊற்றிட வேண்டியது தான் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ண நம்ம வீடியோஸ் கஞ்சி வத்தல் முறுக்கு வத்தல் போடுறது எப்படி அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் அதிலலாம் வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் ஷீட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் துணியில் ஒருவேளை துணியில் சில பேருக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் ஷீட்லலாம் போட பிடிக்காது அதனால் துணியில் போடுறவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து துணியில் போட்டு காட்டியிருக்கேன் இது மாதிரி துணியை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம தண்ணியில் நினச்சிடணும் தண்ணியில் நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கீழே போட்டுட்டு நம்ம அது மேலே கஞ்சி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரெண்டு நாள் வந்து காய வைக்கணும் ரெண்டு நாள் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நம்ம இதில் வந்து வேர்க்கடலையை சேர்த்துருக்கிறதுனால இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ பாருங்கள் வத்தல் ரெண்டு நாள் வந்து நல்லா காஞ்சிடுச்சு இது மாதிரி ரெண்டாக வந்து மடித்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பின் பக்கத்தில் வந்து நம்ம தண்ணி தெளிக்கிறோம் வத்தல் மேலே தெளிக்காமல் அதை மடித்து போட்டுட்டு பின் சைடில் வந்து நம்ம தண்ணி தெளிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் விடுங்க அப்படியே பத்து நிமிஷம் விட்ட உடனே நல்லா ஊறிடும் இப்போ பாருங்கள் கையில் இப்படி எடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஈஸியாக வந்து வந்துடும் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இருக்காது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கையில் புடவே பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கையில் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னாவே வந்துடும் ரொம்ப அழகாக இந்த மாதிரி எல்லா வத்தலையுமே நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு நாள் வந்து ஃபுல்லாக நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு வருஷம் வெங்காயம் போட்டிருக்கிறதுனால கெட்டு போயிடும் நல்லா சில பேர் நடிப்ப நினைப்பாங்க இந்த வத்தலையும் நம்ம வழக்கமாக எல்லா வத்தலையும் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நல்லா வெயிலில் காய வச்சதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு எண்ணெயில் பொறிச்சு காட்டியிருக்கேன் இது கொஞ்சம் ப்ரௌனி
நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌனிஷாக தான் இருக்கும் இந்த வத்தல் நம்ம இந்த வீடியோவில் வெங்காய வத்தல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஒன்று கொண்டே வந்து சேரும் ஈஸியாக சமைங்க இஷ்டப்பட்டு சமைங்க தேங்க்யூ